。季总，夫人已经回国了。就那个拜金女也配称夫人？中东公司还缺个保安，要不你去？对不起，总裁，是江昭帝回国了。有他的事不必告诉我，我没兴趣。好的，总裁。我就知道，听到“江昭帝”这三个字，准没好事。晦气！抱歉啊，昭帝，你刚回来就让你陪我抓小三，叫我赤子。你确定他们进了这间六六六？没错吧？嗯。绝对没错。行，等会儿你先去把门堵住。罗俊这小娃娃蛋子竟然敢出轨，看我怎么把他揍得恢复出厂设置的！六六六，你确定是这个？没错吧？你肯定。行，把门给我堵住啊！你这个臭不要脸的护士，直接给我滚！怎么是男的？你是谁？这脸，这身材，难怪罗军的魂都改口味了。江闯客房拍我照片，你主动送上门的套路，倒是与众不同。呸！谁主动送上门？你找个中国商人干嘛要抢别人男朋友？手机还给我。嗯？想要手机？自己来拿。지나가는길에보이나의한편보다작은꽃에눈이가득내마음은늘그대거야죠일걱정은늘그대뿐이죠 Always your. 你要干什么？我只是想告诉你，我喜欢女的。你结婚了？哪个男人碰上你这么倒霉啊？给我准备一份离婚协议，我要跟江昭帝离婚。弟弟，刚刚不好意思把房间号给搞错了，幸亏你搞错了，不然罗俊要是真的找了个男小三，咦，我三个都要碎了。还有。大清早就完了，我也早就把那个封建名字给改了，以后请叫我江之子。你女，当年你领完结婚证就跑出国，现在给我滚去齐家沟去！我不去。你弟弟结婚需要一大笔钱啊，我养你没结婚这么多年，也到了你给报恩的时候了啊！爸，我不要嫁给一个我没见过的人。我不是你当彩礼的工具，这可是齐老夫人指定的娃娃亲啊！你呀，没权利在这挑三拣四，跟我走。江小弟，说话，你哑巴了！我不是哑巴了，我是死了。从今以后，世上再也没有江昭帝这个人。侄子，没事儿，我早就不会因为不爱我的家人难过了。哦，我下午还要面试，先走了，拜拜。侄子，这个世界上一定会有很爱很爱你的人出现的，把你不曾有的十倍百倍的还给你啊、哦！咦。
嗯，<笑>哎呦，我孙媳妇啊，人品模样真的没得说。你干什么？今天您运气真好，我这有瓶神奇的药水，只要您喝了它，保证您风湿再也不会痛。只要十八万一瓶哦。有这么好？那是当然啦、啊。让我看看。哟、哦，上次还没被揍够是吧？想找地，又是你，你给我等着。行。姑奶奶，我就在这儿等着，等你打一个电话，邀两人过来，咱们三对三。K O。奶奶，那个混蛋就是个专门骗老年人的骗子，咱以后要是有啥问题啊，还是得去医院啊。就是小木，太不争气了，现在还没有把他给带回来。小木啊，你老婆回国了，你得懂点事，亲自去把她接回来。我才不去呢，我要跟他离婚。今天那个女人倒是不错，可惜离婚。你看看你老婆长这么漂亮，你舍得？奶奶，我才不看呢，会做噩梦的。我对他根本就不感兴趣，您就让我跟他离了吧。啊！哎呦，啊，哎呦！当年您逼我娶她的时候，已经用过这招了。哎呦，我心脏疼！哎呦，我可怜的孙媳妇啊，这臭小子领证的时候也没去，照片都是合成的。哎呦，哎呦，哎呦！好，好，好，好，不离了，不离了，行了吧？这才乖嘛！这里有一千万。去买对结婚戒指，给招娣做见面礼，晚上带她回来吃饭啊、哦。奶奶，钱我收下。哎，请问您需要什么？看戒指，有什么推荐吗？那看一看这一款吧。好,好。先生，您眼光真好。这一款呢，全球只有一对。堪称呢，世界独一无二，价格三百万。三百万，他也配？换个店里最便宜的。不好意思，啊，齐总，老太太叮嘱要买最贵的，你试一下吧。来试一下。面试成功，买点什么奖励自己呢？嗯。嗯。要不然给您拿一对便宜一点的。嗯，好。这个，这不挺好的吗？看一下这一对，好，试试。试试，他果然喜欢男人，这两人还挺般配的。<笑>就这个 ，OK。<咳><咳>你跟踪我，毛病？谁跟踪你啊？商场是你家开的吗？我不能来。跟没跟踪你心里清楚。不过，我可以给你一次吃饭的机会。这渣男当着另一半的面勾引我，小男女通吃吗？这是。嗯
这渣男当着另一半的面勾引我，想男女通吃吗？这是。嗯，哼哼，吃饭的机会啊，我不感兴趣。还有，请你自重。齐总，戒指我买好了。新婚快乐！嗯麻烦你看好他哦，他心思有点重。哼、嗯，买点什么好呢？齐总，他是谁呀、啊？在说什么？不认识，去查查他。是。这女人结婚当天就跑去国外了，还卷走齐家三千万彩礼，这次回来。怕不是没钱用了。您好，您拨叫的用户。总裁，昨天那个女人查到了，在我们公司，也是昨天刚刚面试的设计部职员。嗯，什么时候来面试的？昨天下午。这女人，在酒店见过我之后。还说对我不感兴趣，总裁在笑什么？好吓人！嗯，我听说设计部不缺人，公职人数把他调动统一办来。没有吧？设计部是新扩部门，还有四十多个空缺，不缺人的是总裁办，甚至现在还多了两个要优化的行员。嗯嗯实在腾不出来呢，就把你优化掉，给他腾位置。哦，绝，非常绝，我这就去办。不近女色的齐总，这是开窍了。晨曦、嗯，你。喂，奶奶，你昨晚为什么没带招聘回来？又忽悠我是吧？奶奶，结婚当天他就跑去国外了，现在回国了，还等着我去找他。他这明摆着就想让我们齐家围着他转。奶奶，您越宠他，他就越无法无天。反正我是不吃这套，这个家他爱回不回，不回永远别回。我怪一下怎么了？齐家家大业大，还换不了个孙媳妇儿。当初他出国也是我同意的，他去进修的。反正下个星期我的寿宴上要看不到他，就没有奶奶了。奶奶，喂，奶奶，哎，也不知道那个女人喂奶奶吃了什么药，奶奶这么顺着她，别让我逮到她，否则我我掐死她不可。别烦我，不好意思，啊，那我等会儿再来。看来这总裁脾气不太好啊。等等，怎么是你？竟然还跟我说，既然这么喜欢演戏，留着你们，是有点巧。你来找我做什么？我刚收到人事部的消息，让我转岗到总裁办当总裁助理。您不会就是齐总吧？齐木。我姓江，姓江，我叫江之子，栀子花的栀子，幸会。比那个什么招娣好听一万倍，果然人跟人不能比，姓什么不好，偏偏要跟那个讨厌的女人一样。那个齐总，把我调来总裁办，是您的意思吗？喂、哎，总裁，什么事？是你安排的，你这明知故问也太离谱。那应该是公司行为，怎么？你不乐意啊？没有没有没有没有没有，我个人比较喜欢设计。那就服从公司安排。晨<笑>曦，你带他熟悉一下岗位业务。是。张小姐，我是晨曦，是齐总的首席助理，我们见过的。
，你是他的首席助理。哎，挺好，贝尔，刺激。啊？没什么，没什么。我刚才看齐总好像很生气的样子，是发生什么事了吗？进屋说，进屋说，进屋说。他一般不生气，能惹他生气的人，只有他老婆。他有老婆？那齐太太的头顶岂不是跟我的基金一样绿？太惨了吧！走吧，我带你熟悉一下环境。渣男，陈助理啊，你跟在齐总身边，就没有一点心理负担吗？心理负担，那倒是没有。嗯，不过有身体负担。齐总总是提一些奇奇怪怪的要求，哎，我腰都快累断了。嗯、我不不不，这也太猛了吧！走吧。当助理真累啊，但是工资翻十倍，钱来，钱从四面八方来，是谁会发财啊？是江之、哎。抓小偷！抓小偷！抓小偷啊！抓小偷！抓小偷啊！老奶奶，您看看，贵重东西没丢吧？谢谢你。我孙媳妇的礼物没有丢，您对您孙媳妇可真好。我孙媳妇啊，又漂亮又温柔。哎，孙媳妇，哎，孙媳妇，奶奶，没什么事的话，我就先走啦。哎，怎么要走？肯定是齐木的小子得罪他了。哎呦，我的腿好疼啊！我刚才好像扭到脚了。你能送我回家吗？可以，可以，可以，可以。你要去医院吗？不用。哎呦，哎呦，来，慢点啊。奶奶，您真的不需要去医院吗？不用，你去趟书房，帮我拿个止疼喷雾就可以了。好，那我现在就去。您乖乖坐着，别动啊。哎呦，小木啊，我摔断了腿，你赶快回来一趟吧。什么？我马上回来。嗯嗯，止痛喷雾，嗯，止痛喷，止止痛喷，止痛，嗯，到了我大展身手的时候喽。嗯，这是结婚证吗？怎么感觉好像有点眼熟？嗯、别拿这么晦气的东西。齐总，这是你家。不好意思，不好意思，我不是故意的。没关系，摔了就摔了。要不是奶奶强求，我才不会让这个女人进了家门。照片上的是
，齐太太吗？一个贪慕虚荣的拜金女而已，凭什么做齐夫人？怎么？你吃醋了？先是公司，又是我家，你还真是锲而不舍。但我吃这一套。齐总，您毕竟是结了婚的人，还有几个朋友，说这话不合适吧？我跟他面都没见过，别谈感情了。三天后我奶奶说夜，你陪我去。嗯，谢瑶，狗都不去。这种场合，你应该带齐太太比较合适吧？还说不知足，放心，我会跟那个女人离婚。她竟然要躲着我，我就当众打她脸。死渣男！不去扣你工资啊？扣？不能扣，不能扣。不是，爸，您怎么还蹲着了呀？这也不是那老婆子家吗？爸，你可得帮我问江招娣多要点奶粉钱，再给小宝买套学区房。小宝才是您的亲孙子，咱们江家的正根儿。他不是躲着咱们吗？哎，人家的闺女啊，都知道帮着自个家里养地，就他，就要自个享幸福。哎，对了，那齐老婆子不是明天生日吗？她那么喜欢江招娣。肯定会邀请他去，那咱们也去给齐老子贺贺寿去。走，奶奶，我们回来了。奶奶，生日快乐！哎呦，好好好，快来坐，快来坐。这是奶奶收到的最好的礼物，这位就是齐太太吗？怎么可能？那个女人领完证就出国了，齐少那么讨厌她，不可能带她来的。领完证就出国，这可是齐老夫人指定的娃娃亲。齐老夫人，不会这么巧吧？什么这么巧？没没什么，奶奶，我去下洗手间。臭小子，是不是又惹你老婆生气了？奶奶，你说你变脸怎么变这么快呢你快去给我把他哄回来，不然这个生日我就不过了。你是好，哈哈哈哈！这小子，你给我出来！狗男人就这么讨厌他老婆，一定不会这么巧的。别在这鬼喊鬼叫的，张招娣没在这，怎么他又指使你们来要钱了？还嫌捞的不够？姐夫，呃，齐总，我姐回来后就一直失联，我们只是来看看她。小弟儿啊，你不认你爸爸了吧？哎呀，妈妈这个齐太太连自己的爸爸都不管，难怪齐总不喜欢她。齐家这样的豪门，怎么会娶这样的女人？听说这齐老夫人和她奶奶是手帕交，逼着齐少娶的。我再跟你们说最后一遍，今天是我奶奶的寿宴，不是你们的舞台。出去，齐总，那我们去给齐老夫人贺个寿。
如果你们一定要把事情做得这么难看，可就不要怪我狠心了。等等。告诉你那宝贝女儿，捞够了，见好就收。这算是投怀送抱吗？其实大楼是用你脸皮建的吧？对，学会顶撞上司了。这个月工资扣我两块。你一个有夫之妇，能不能注意点？妈呀，突然想起我也有个没见过面的老公来着。嗯。他算个什么东西啊？叶佩佩在齐少身边，哼，上不了台面的玩意儿罢了。齐少不过就是图个新鲜，等正牌的齐太太回来，到时候捞你碰上小三儿，多热闹！哎进，阿奇，我回来了。江若琪，你什么时候回来的？昨天就回来了，本来打算去参加奶奶的寿宴，但是我……哎,哎,哎，你在我心里没那么重分量，别给自己加那么多戏。阿奇，这是什么情况？不，我知道这不是你的心里话，你怨我多久都没关系，但你不要说出这么绝情的话，好不好？江若琴，当初是你为了钱选择出国的，怎么，你现在有什么资格说这种话？嗯，一个贪慕虚荣的拜金女而已，算什么钱？出国，为了钱。难不成她就是传说中的齐太太？那我还是早点跑为妙，免得被灭口。我知道错了，你再给我一个机会好不好？我已经结婚了。我知道你并不爱那个女人，要不是因为奶奶，你不会娶她。我愿意等你离婚。晚了。我现在已经有喜欢的人了，就算我和江兆弟离婚，也轮不到你。阿奇，那我能留在齐氏工作吗？我不会破坏你和你喜欢的人的。随便你。还从没有人敢在我手里抢人，到底是哪个狐狸精？可千万别落到我手里！你这也太装马了吧！电视剧都不敢这么拍。要不是正牌吉太太回来，我我真的差点以为输了。你笨啊！回去看结婚证不就知道了吗？谁要留着那个东西啊？会不会起？一出民政局就被我给扔了。不是这个，不过。你不是说齐总老撩你吗？那齐太太回来了，你怎么办？你这是什么话？什么叫我怎么办？那齐总这么帅气多金还会撩，<笑>你真的作画不乱？嗯，你忘记他抢你男人的事情了？这种男女通吃的狗男人，谁爱要谁啊？哎，志子，今天去齐总办公室的那个美人是谁啊？小道消息，听说齐总的太太回来了，你们说是不是她呀？这是齐总的私事
，我们还是不要讨论比较好吧。哎，齐总好！哎，给大家介绍一下，这是你们的新同事江若晴。庆祝我入职，晚上一起吃饭呗。我晚上有事。齐<笑>总上班的时间确实挺不近人情的，夫人别生气啊。夫人，哎，我想低调一点，这件事儿就不要外传了。嘿嘿，走吧，我们吃饭去。嗯嗯嗯，不行不行不行不行，我怎么又梦到这个了？还有老婆婆以后，江之子，你清醒一点。嗯，之子，你这是在干什么？醒神？我做了个很可怕的。噩梦，这些文件都是需要齐总签字的，你拿进去。我，我又是得先走了，这些这些都拜托你了，拜托。你这是做了个什么梦啊？阿奇，这是我为三个月后公司年会做的策划案，你看看，放那儿吧。人家为了这个策划案熬了好几个晚上呢。跟我有什么关系？我也没拖欠你工资。还有，以后这种小事你就不用特意过来了。我不喝热茶。汤总，我看看。我没事。让我看看。烫成这样说没事。走，去医院处理一下。齐总，我又去了一趟江家。江耀祖说，江兆帝女士一直没回去。齐家这个大树，他们是不会舍得的。只有蛇鼠一窝，才能养出江昭帝这样的女人。齐总，你说什么？哦，一个讨厌的女人，不说她了。你手怎么样了？没什么大事儿，医生说多擦两天药就好了。你也是，泡个茶能把自己烫成这样，笨手笨脚的。你这以后要是下厨，不得把你老公给毒死啊？齐总。你长这么大，一定没有吃过这么大的拳头吧？啊！爸，这是爷爷的救命钱，你真的不能拿走。你弟弟要买房子，你当姐姐的帮帮忙，怎么了？反正你生的也是个赔钱货，这些钱啊，还不如给你弟弟买房。你弟弟结婚需要一大笔钱啊！我养你赔钱花这么多年，也到了你该报恩的时候了啊！我也是你的女儿啊！呸！嫁出去的女儿泼出去的水，你女儿又不跟我姓，你弟弟才是传承我香火的人。够了！你这种人，别说做父亲，做人都不配。哪里来的吓的人？少他妈在这里多管闲事下等人，你是从哪个地里刨出来的封建古董？还是建国的时候没人提醒你？难道女人不就是洗衣做饭，问男人要钱，有什么资格和男人平起平坐？你这么看不起女人，为什么要抢女人的钱？我女儿没房子不要紧，但儿子没房子就娶我的老婆。再说。我的钱都是供他念书才用完的，现在就是他回报的时候了。你只让我念完了初中，就逼我去打工，是我自己捡废品赚的学费。这些年打工的钱全部用来补贴弟弟，你怎么好意思见到黑白？脑子说话，有你插嘴的份吗
，你干什么？啊！就当我倒霉。哎、你还要干什么？把钱给他。真是上辈子造了孽，生了这么个孽种，早知道就应该早点把他给扔掉。我做的还不够好吗？就因为我是女人，所以要这么对我吗？不是你的错，更不是性别的错。这钱你拿着，带着孩子离开这儿，去过新的生活。嗯，不管你是需要法律援助，还是找工作，都可以联系他。谢谢。真帅，齐总今天两米八。<笑>那可不，其实齐氏啊，一直有妇女基金儿童会，今天帮他只是顺便吧。其实我特别能理解他的遭遇，我爸以前也是这样，超级封建的，还给我取名叫什么江昌。我爸以前也是这样，超级封建的，还给我取名叫什么江昌。张之子，你药忘记拿了啊！谢谢医生。你说你这么丢三落四的，怎么不把人给丢了呢？我刚才还夸你呢，是不是要找揍啊？来来来，我让你一只手。说好了，天是小狗。哎，不准跑！你手不是受伤了吗？给我吧。哦，谢谢。别谢我，是齐总特意嘱咐的。喂，哇，我家小米这么厉害呀、啊！那爸爸给你买个芭比娃娃好不好？嗯，陈柱也结婚生孩子了，会不会是我误会了？之子，你的手没事吧？都怪我不小心。没事儿，不用担心。你是阿奇的特助。应该知道他已经结婚了吧？那你是不是应该跟他保持一点距离呀、啊？毕竟你也知道，现在女性在职场上是很难的，有时候毁掉一个女孩子，几句留言就够了。看来齐总带我去医院，让齐太太误会了。嗯，我会的。啊，看个年会场地怎么这么累呀、啊？嗯、啊，我的脚都不是我自己的了。老公是，女生为什么要穿高跟鞋呀、啊去准备一双平底，算了，还是我自己去吧
it won't open don't make me wait cause right now i need your smile knock knock when life has locked me out i turn to you so open that door cause you're all i need right now it's true 你是阿奇的特助，应该知道他已经结婚了吧？那你是不是应该跟他保持一点距离呀、啊？ Uh, 阿七说的喜欢的人，真的是江之子。你怎么又来了？楼下新开了一家法餐厅，要不要一起去啊？我和你的关系也是上下级，如果你还有其他想法，那就离开其实。只是吃顿饭都不可以吗？陆琴姐。你找阿奇有事吗？我找之子，一些同事的资料需要交给他。之子现在不在办公室，你待会儿再来吧。好。之子什么时候结婚了？没听他说过呀。你说谁结婚了？之子呀，资料上写的他是已婚。啊。我正好要进去找阿奇，有点事儿，我帮你把资料放在桌上吧。谢谢若晴姐。江之子啊，你勾引阿奇，不就是为了嫁入豪门吗？但是阿奇怎么可能喜欢一个有夫之妇呢？阿奇，这是这里是公司，注意你的称呼。是齐总，这是要交给质子的文件，他不知道干什么去了，所以我帮他拿过来。放那儿吧。走了，吃饭去。怎么了，之子？你是不是结婚了？对啊，结婚了。怎么了吗？其实这么大的公司，不至于限制已婚女性吧？那倒也不是。到底是怎么了？现在就是有些风言风语，说你，说你，结了婚还勾引齐总。这里是公司，不是菜市场。再嚼舌根，就都给我出去！一些流言蜚语而已，别难过了。你千万别多想，我跟齐总真的没什么。我相信你，只是总裁特助这个职位实在是太容易招人误会了。质子，在事情闹更大之前，你自己辞职会更好。你们房子到底从哪翻出来的？我已经通知技术部门，追查匿名邮件的来源了。齐总
，给你和齐太太带来麻烦，真的很抱歉。这段时间，谢谢你的关照。你知道辞职代表什么吗？代表你坐实勾引我的这个罪名。这个圈子就这么大，你不打算找工作了？可如果我继续留在骑士，你想过齐太太的感受吗？我跟她只有一张结婚证而已，其他什么都没有。那个贪慕虚荣的女人只会开心抓到我的把柄，然后问我要更多的钱，你懂不懂啊？别为这种下三滥的谣言难过，而且谣言传错了，错的不是你，是我。什么？我确实对你心怀不轨。我确实对你心怀不轨。你你干什么？亲你啊！我说过我结婚了，有老公的。你结婚多久了？三年。你老公叫什么？你结婚三年都不知道自己老公名字，编理由你也得编一个靠谱的吧？说出来你可能不信，但事实就是这样。我我甚至都不知道他长什么样子。那你还留着这种狗男人做什么？留着过年啊？说的好像你对齐太太很好一样。总之，我不批准你辞职。另外，我会立刻和那个女人离婚。你也赶紧去和你老公离婚。凭什么？凭我喜欢你。哎呀，你别发呆了，快给我点建议啊！这个星期量真的太大了，把梅香换完毕，秦总向你表白了。要不要我去拿个扩音器，好让这条街上的人都能听见啊？至子。你的脸红出卖你喽！老实说，这是不是爱上齐总了？你就别在这说风凉话了。我现在总有一种出轨的不道德感。智子，你真的愿意和你那个没见过面的老公一辈子绑在一起吗？那不就对了。既然你现在已经遇到了喜欢的人。就应该勇敢的抓住，抓住。你的意思是要我离婚？没错，反正你跟他就是没见过面的陌生人。有他号码吗？如果你不敢，我来帮你发。我爸好像给我发过，要不我找一下？嗯，快。我们离婚吧。我是香招娣，我们离婚吧。香招娣有脑袋开窍的一天，太阳打西边出来了。可以，哪天？明天九点，民政局门口见。好。齐、嗯、总心情这么好，的确有个好消息，你去雅苑餐厅订两个位置，然后再把我保险柜里的那瓶红酒拿出来。得嘞。哎，等等。
奶奶不是给了一条项链吗？你去配一整套珠宝。哎，算了算了，还是我自己去吧。你眼光不行。恭喜你，终于解脱了。可是我总觉得这个号码我好像在哪儿见过。哎呀，你想多了，你们都没联系过，怎么可能见过嘛？为了庆祝你单身，走，我们去吃顿好的。走。哟，奶奶，这么早呢？你过来，我有急事要出去一趟。哎呦，哎呦，哎呦！好，好，好，什么事儿？您说。你最近怎么没带侄子回家了？你们两个是不是吵架了？奶奶，你喜欢之子啊？喜欢呢，当然喜欢了。那我带他回家生活，您会生气吗？那感情好啊，我等着抱曾孙呢，<笑>我高兴还来不及，生什么气呀、啊<咳>？奶奶，有一点我得跟你坦白啊，我今天去跟焦少帝离婚，我喜欢芝子，我明天就带他回来见你。哎，芝子就是。喂，齐总，我已经在门外等你了。好，我马上出来。奶奶，先走了。小木不知道之子就是招弟吗？你来干什么？你来干什么？我来离婚。我来离婚。你老婆是若琴姐吗？怎么可能？我跟若琴什么都没有。你说你老婆姓江，该不会还有一个很封建的名字吧？你怎么知道？<笑>因为我有一个朋友名叫江招娣。难怪我说那电话码有点眼熟呢。江招娣，原来你就是江招娣。对啊，就是我。惊不惊喜，意不意外？哎，你要干什么？耍流氓？我亲自己的老婆，这叫情绪。光天化日之下，我算是知道奶奶为什么这么喜欢你。难怪上次见你爸来齐家找你。我爸？什么时候来齐家找我了？就那次啊，你去洗手间了。要不是你去洗手间了，咱俩也不至于闹这么久乌龙。嗯。啊！你干嘛、啊？其实那天吧，我也不是去洗手间了。我呢是去了一间书房，然后呢就看到了一张照片。什么照片啊？不好，就是有一个人吧，他把我的照片涂黑了，还贴上了贴纸。你说是谁这么讨厌我呀？哎呀，不就是涂一张照片吗？孙媳妇跑出国了，我得放张照片在这。提醒小莫是结了婚的人，放这不错，免得他被狐狸精勾走。你说你一个女孩子，漂漂亮亮的，三千万。就跑，难道我不比三千万值钱吗？啊！
Do you ever feel the love? 우리는 사랑하게 될 걸. 나만 바라보고 말 걸. You're such a lovely girl. I'm such a lovely boy. 나 결국. 反正你在酒店见到我，不也没人出我玩吗？对对对，都是我不讲道理，是是是，是我不记得，好好好，都是我的错。好好好老婆大人最大，走，回家。哎呦，孙媳妇来了，快，到奶奶这里来坐。哎呦，好孩子，我看到你和小木这么好，奶奶就可以放心了，总算对得起你奶奶的交代。我奶奶，我和你奶奶呀，是手破交，你从出生啊，我就给你定了娃娃亲，可是你奶奶走得早。你爸又把你送去乡下，好在缘分天注定。你现在和小木又在一起了，这个我不能要，太贵重了。这个早就该给你了，都怪小木，自己的老婆都没认出来。奶奶，听说这些年我爸用我的名义问齐家要了很多钱，我会慢慢还给您的。哎，没事。别那么说，这些小钱呢，就算他们这么多年养你的费用了。我停个车你就走了，还生气呢？我昨晚也没有很过分。哎，大早上的不要说苦狼之词啊！而且我跟你一起来公司是想引起轰动吗？正好，谣言都不攻自破了。现在大家都默认若晴是齐太太，我不想让他这么难看。而且我也不想被人说是靠你关系进的歧视。行，都听老婆的。别贫。江招弟，你躲那么久有用吗？不还是被我找到了？我有儿子了，你这个做姑姑的总要给你见面礼吧？三年了，我还以为你会要点脸，没想到越来越厚了啊！江招弟，你姓江，你未来的孩子又不跟你姓，我儿子才是能将江家香火传递下去的人，你给点钱怎么了？你们这样的劣质基因，断绝香火也算造福社会。你，你，呃、这一巴掌是还你小时候打我的，呃、这一巴掌是替早死的妈妈教训你。他为了你连命都搭上了，你这样做对得起他吗？你要攀上齐家翅膀硬了，老子不教训教训你，我就不姓江。你有几个狗胆，敢在骑士门口找齐太太的麻烦？齐齐总，您误会了，我就是很久没见过姐姐，来跟她聊聊天。这就走。这些年，通过她的旗号捞了不少吧？我再给你最后一次机会，不许出现在她面前。啊，是是是。不是都说？家是最幸福的吗？我怎么一点爱都没有感受到？以后，我和奶奶也是你的家人。嗯，我先去上班了，你晚点再来啊。我们是光明正大的夫妻，又不是偷情。再说了
我明天就要出去出差了，你要三天看不到我了。那最好了，耳根子终于清净了，你快去出差吧，牛皮糖。香之子，我之前那么相信你，你为什么要背着我做出这种事啊？我怎么了？之前公司有传言说你勾引阿奇，我是不相信你。但是现在证据都摆在我面前了，你让我怎么相信啊？其实吧，我香之子，因为你行为不端，你被开除了，被开除了。我行为不端，你还好意思说呀？我听说你已经结婚，那就要更加注意自己的言行，否则丢自己的脸就算了，还要连累别人。哎呀，林主管，你不用说的这么严重，我想之子也不是故意的，要怪啊，就怪阿奇太优秀了。江之子，你要是还有一点羞耻之心的话，就马上离开七神。他明明和齐木没关系啊。为什么上次我误会的时候不解释呀？林主管，我是齐总的主任，就算要辞退我，也得他点头吧？这点小事，江小姐就可以做主了。哦，为什么？别傻了，人家可是齐太太，我觉得齐总会为了你违背自己夫人的意思啊。你怎么确定他就是齐太太？你怎么确定他就是齐太太？他不是，你是。你这样小姑娘我见多了，这样年轻貌美就一个个的异想天开。林主管，你这种刻板印象未免有点太不尊重人了。呀，给你几分好脸色，你还顺杆爬了。好，既然你非要等齐总回来，那你就等着自讨没趣吧。江之子说的也有点道理，不如等齐总回来后，您问问他的意思再说。世子，不要再让我失望了，好吗？好，好。哎，对了，之前大家讨论部门团建，你有什么建议啊？部门团建？听说齐总家的别墅很大，不如我们就去那儿吧，怎么样？不如我们就去那儿吧，怎么样？这有你多嘴的地方。不过。我们确实也想看看齐总的豪宅，就是就是，确实确实，可以啊，改天有时间带你们去看看。真是不见棺材不落泪呀、啊！什么团建？对呀、啊，告诉大家一个好消息，三天后的部门团建啊，将在齐总家的大别墅里举办哦。听说齐总的别墅还有游泳池，哎，陆晶姐是不是真的？你不要这么土好不好？游泳池算什么？我听说啊，还有专门的马场。哇，陆晴姐，你到时候一定要带我们见见世面啊！都去，都去啊，带上，没问题。还好门没锁，奶奶又不在家，不然我就丢脸丢大了。不是，怎么了？我带几个同事回来坐坐，你忙你的去吧。大夫人，你晚上行。哇，好大的别墅啊！若晴姐，你简直就是我的对照组，妥妥的人生赢家呀！大家随便坐，我去给大家拿点吃的喝的。哎，这点小事哪用得着您亲自动手？还愣着干什么？真是一点眼力劲都没有！赶紧！我，我又不是佣人。你想给齐家当佣人，恐怕都不够格呢！赶紧！奇怪，之子怎么对这个家这么熟悉的样子？嗯，这个曲奇也太好吃了吧！因为我喜欢吃，所以阿奇啊，特地为我找来了五星级酒店的烘焙师回来。哇、哦！
，你要是喜欢，你带点回去吃呗。哇，江小姐真羡慕你，齐总这么帅气又多金，还是个宠妻狂魔呢。有时候太帅也不是很好，招蜂引蝶的，尽会给我找麻烦。演，接着演。看来齐太太是真的很讨厌江志。我若是能把江之子弄走，还担心不能升职。哎，这也不能怪齐总，主要有些心术不正的人，不要脸的在倒贴。嗯嗯，你说的该不会是我吧？我可没指名道姓，你这么着急对号入座，心虚了。呃，好不容易来一次这么大的别墅，干站着干嘛？不如我们去花园逛逛吧。啊，是啊，林主管，你这是干什么呢？大家是过来玩的，何必提起这些不开心的事儿啊？江小姐，您是善良心软，我这眼里可不揉沙子。哎，有什么事儿等阿奇回来再说吧。你这样到处嚷嚷，让之子以后怎么做人啊？若晴，你在国外是不是进修的演技啊？演的真好，我都要心疼你了。之子，你在说什么？江之子，人江小姐在给你解围，你别给脸不要脸啊！停停停，我真的受够了。没错，我就是勾引齐木了。哎哎哎，你们听见了吗？江之子自己承认了。哎呀，一个小三竟然这么理直气壮！我还没有见过像你这么厚颜无耻的人！呸！哎呀，之子，你疯了吗？之子，这种话别乱说，你还年轻，要是传出去，你以后还怎么做人？江小姐，你就是太善良了，才会被江之子这么欺负。这种不要脸的人，你还给他脸干什么？哎，大家都是女孩子。女孩子的处境本就难，又何必彼此为难呢？之子，只要你以后离阿奇远远的，我保证不会有任何不好的流言传出去。不必了，江小姐大人有大量，给你个台阶下，你别给脸不要脸啊！可我勾引齐木，怎么就不要脸了呢？什么？你说，你说什么？齐总和江小姐天生一对，你一个小三还好意思问为什么？我和齐木是合法夫妻，怎么？你勾引我自己老公，你有意见？江之子，你该不会失心疯了吧？你要是齐太太，我我我就把这桌子吃了。哎、呃，那个太贵了，吃这个。哪个都行。行，我等着。你有什么证据证明你是齐太太？该死，结婚证早就被我扔了。说呀！你看，没有证据，还在这信口雌黄。你们活了这么多年，有没有见过这种奇葩、啊？看来是我想多了，他怎么可能是江昭帝？好了，之子，别闹了。是啊，之子，再闹下去只会让你自己难堪。哼，难堪？他要是知道“难堪”两个字怎么写，就不会做出这么不要脸的事了。呸！我家里还有点事，要不我先回去了。对了，你们如果还想在骑士待着，就立马跟江之子划清界限。林主管，你这个手是不是伸得太长了？嗯，近墨者黑，我这是在教年轻人远离这种心术不正的人。之子，对不起，我不能失去这份工作。你呢？表态，我以后和之子再也不会来往了。好，好，好，我算是见识到什么叫狗仗人势了。只可惜你的靠山，怕是要靠不住喽。江之子，别白日做梦了，我给你下最后通牒，立马滚出齐家。之子，别犟了，快走吧。我要是不走呢？不走。那你就别怪我亲手把你赶出去，走出去！谁给你的胆子敢在我家里放肆
，谁给你的胆子敢在我家里放肆？齐总，我只是想把破坏您和齐太太的感情的小三赶出去。阿奇，我等一下跟你解释，你先让他们回去吧。为什么要等他解释？有什么见不得人的事吗？齐总，江侄子刚刚承认他勾引您了。为了齐志的声誉着想，早点把他赶出去才是最好的办法。你不是明天才回来吗？但是我想你了，赶完工作我就提前回来。齐，齐总，本来想年底年会宣布的，既然大家都误会了，那我就提前说一下，江之子是我结婚三年的夫人。是我结婚三年的夫人。啊，江江世子是您夫人？怎么，需要我证明吗？现在相信了吗？信。谢谢谢谢，江之子天生丽质，气质不凡，跟您真是天作之合呀！这个变脸速度可以去申遗了。齐总和夫人小别胜新婚，我们就不打扰了，先告辞了。哎，等等，你不是说如果我是齐太太的话，就把桌子吃了吗？请吧。我，我跟您开玩笑。啊，谁跟你开玩笑？怎么回事？你说，我我杨若晴，你明明不是齐祖夫人，你在这装什么装？原来是这样，江若晴，你已经伤害到我太太了，自己收拾东西离开公司，离开公司。阿奇，你真的不再念一点我们之间的情分了吗？我跟你之间没有任何情分可言，怎么，要我叫人把你请出去吗？你就这么爱这个女人？她是为了钱才嫁给你的。我花我老公的钱，和你有关系吗？你个小贱人！你一定要闹到这么难看，就不要怪我心狠。阿七，我不会祝福你们的。我会每天诅咒这个女人，不得好死。什么？你如果要把时间浪费在我身上，那随便你。滚！还有你，收拾东西自己滚。齐总，我有眼无珠，你再给我次机会。你身为骑士的人事经理，不带领骑士，反而趋炎附势。骑士有你这种人，迟早得乌烟瘴气。滚！还有你们。哎，他们打工人很难了，还是算了。既然之子帮你们求情，那这次就放过你。谢谢之子，呃，不是，呃、谢谢夫人，千万别叫我夫人，鸡皮疙瘩都起来了。当我是普通同事就好。你刚才不在，真的是错过了一出大好戏呀、啊。<笑>出差的时候看到的，喜欢吗？喜欢，婚戒给你了，但你还欠我一样东西。什么东西啊？婚纱照。哪有结婚三年了再去拍婚纱照的？这还是算了。那怎么能算了呢？以后我们的宝宝长大了想看爸爸妈妈的婚纱照，难不成告诉他没有啊？什么宝宝？别说要跟你生宝宝了。我们得要好几个宝宝呢。我很喜欢小孩，但太多了又吵，我真是为难啊。要不下周例会就开这个？你疯了吧？他们就拿你那点工资，过分。那你就是答应给我生宝宝了，先交定金。什么定金？
혹시 있을까 날 사랑하는 아이고 태어난 거 알아줘 나 타일 알아 참좋했어 I guess they gave it a try Until it fell apart 부심한 표정 뒤에 숨어 전하지 못한 그 말 Unless we try to stay 이제 난 그곳으로 가는 중 Give me a reason I never think about you 